ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்க்குறீங்களா ஏசி பிரிட்ஜ் தான் பார்க்க போகிறோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா டிசி பிரிட்ஜ் பார்த்தோம் ஸோ டிசி பிரிட்ஜில் நான் உங்களுக்கு என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜும் கெல்வின்ஸ் பிரிட்ஜும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்போது அந்த டிசி பிரிட்ஜுக்கும் ஏசி பிரிட்ஜுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ டிசி பிரிட்ஜாக இருந்தாலும் சரி ஏசி பிரிட்ஜாக இருந்தாலும் சரி டோட்டலாக நமக்கு எத்தனை ஆம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ஃபோர் ஆம்ஸ் இருக்கும் அப்போ இந்த ஃபோர் ஆம்ஸில் நமக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்சஸ் கனெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டிசி பிரிட்ஜஸ்ன்னு சொல்லும் அதே ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு பதிலாக இம்பிடன்ஸ் கனெக்டாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அது ஏசி பிரிட்ஜுன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசி பிரிட்ஜாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிசி பவர் சப்ளை கொடுப்போம் பட் இது ஏசி பிரிட்ஜுங்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஏசி சப்ளையை கொடுப்போம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு பேசிக்காக ஒரு வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜை எடுத்துகிட்டு அந்த நாலு ஹோம்ஸில் இருக்கிற அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் எதால் இம்பிடன்ஸால் ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஏசி பிரிட்ஜ் அடுத்து இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஏசி சப்ளை கொடுக்கணும் அந்த பிரிட்ஜுக்கு ஏசி சப்ளை கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த பிரிட்ஜ் வந்து ஏசி பிரிட்ஜ் ஓகே சரி இப்போ இந்த ஏசி பிரிட்ஜில் வந்து நமக்கு நிறைய டிவிஷன் இருக்கு இப்போ எல்லா டிவிஷன்லையும் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கண்டிஷனை நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ அந்த ரெண்டு கண்டிஷனை வச்சு தான் அந்த பிரிட்ஜ் வந்து பேலன்ஸ்டா இல்லை அன்பேலன்ஸ்டா அப்படிங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும் அது என்ன ரெண்டு கண்டிஷன் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இசட் ஒன் இசட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இசட் டூ இன்டு இசட் த்ரீ இது என்னது மேடம் இசட் ஒன் இசட் எக்ஸ் என்னென்னமோ சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா ஒன்றுமே இல்லை ஆல்ரெடி நான் என்ன சொன்னேன் ஃபோர் ஆம்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன் ஏசி பிரிட்ஜில் ஒவ்வொரு ஆம்லையும் இருக்கிற இம்பிடன்ஸை வந்து நம்ம எப்படி எடுத்திருக்கோம் இசட் ஒன் அப்போ இசட் ஒன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஆம் ஒனில் இருக்கிற இம்பிடன்ஸ் இசட் டூங்கிறது ஹோம் டூவில் இருக்கிற இம்பிடன்ஸ் இசட் த்ரீங்கிறது வந்து ஆம் த்ரீயில் இருக்கிற இம்பிடன்ஸ் இசட் எக்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஃபோர்த்து ஆமில் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அன்னோன் இம்பிடன்ஸை நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் அதை தான் நம்ம வந்து இசட் எக்ஸுன்னு எடுத்திருப்போம் அப்போ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அப்படின்னா அந்த பிரிட்ஜ் வந்து பேலன்ஸ்டுன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா ஃபேஸ் ஆங்கிள்ஸ் தட் இஸ் ஆங்கிள் டீட்டா ஒன் ப்ளஸ் டீட்டா எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டீட்டா டூ ப்ளஸ் டீட்டா த்ரீ இந்த கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் இப்போ அந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனதா நம்ம வந்து அந்த பிரிட்ஜ் வந்து பேலன்ஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏசி பிரிட்ஜஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா ஓகே சரி இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஷேரிங் பிரிட்ஜ்னா என்ன அதில் வந்து எப்படி நம்ம வந்து அன்னோன் வேல்யூ ஆஃப் கெப்பாசிட்டன்ஸை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஏன்னா ஷேரிங் பிரிட்ஜ் வந்து நம்ம மெயினாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸோட வேல்யூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஷேரிங் பிரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் வந்து மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்டு ஏசி பிரிட்ஜ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு விஷயத்துக்கு நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஷேரிங் பிரிட்ஜை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக்கல் கேபிள்ஸ் ஸோ கேபிள்ஸோ இல்லை வந்து எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதோட இன்சுலேட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணலாம் அதுக்காகவும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஷேரிங் பிரிட்ஜை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் நமக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ ஷேரிங் பிரிட்ஜ் அப்படின்னா என்ன இது ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் ஏசி பிரிட்ஜு இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் கெப்பாசிட்டன்ஸோட வேல்யூவை மெஷர் பண்ணிக்கலாம் கெப்பாசிட்டன்ஸை மட்டும் மெஷர் பண்ணுறது இல்லாமல் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் கேபிளோ இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸோ எடுத்து அதோட இன்சுலேட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எழுதணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இங்கே வீங்கிறது வந்து ஏசி சோர்ஸ் அட் சப்ளை வோல்டேஜ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம் ஒன்ல வந்து எனக்கு ஆர் ஒன்னும் சி ஒன் இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டும் எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு பார்லலாக கனெக்ட் ஆயிருக்கு
இப்போ இதில் இருந்து நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா அன்னோன் வேல்யூ ஆஃப் கெப்பாசிட்டன்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் அது எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் நாலு ஹார்மில் இருக்கிற இம்பிடன்ஸோட வேல்யூவை முதல்ல எழுதிக்கோங்க அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஆம் ஒன் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஆம் ஒனில் எனக்கு வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் கெப்பாசிட்டன்ஸும் எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கு பார்லலாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு கரெக்டுங்களா ஸோ அதனால் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அந்த இம்பிடன்ஸ் எப்படி எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் ஆர் ஒன் பார்லல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒன் டிவைட் பை ஜே ஒமேகா இன்ட்டு சி ஒன்னு எழுதுவோம் ஓகேங்களா ரியாக்டன்ஸ் தானே இம்பிடன்ஸுங்கிறது என்ன இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிளஸ் ரியாக்டன்ஸ் அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸோட ரியாக்டன்ஸை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஒன் டிவைட் பை ஜே இன்ட்டு ஒமேகா சி ஒன்னு எழுதுவோம் கரெக்டா இதை வந்து ரெண்டு பார்லிலுங்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க அடுத்த ஸ்டெப்பு ஆர் ஒன் இன்டூ ஒன் டிவைட் பை ஜே ஒமேகா சி ஒன் டிவைட் பை ஆர் ஒன் பிளஸ் ஒன் டிவைட் பை ஜே ஒமேகா சி ஒன் நமக்கு ரெண்டு எலமெண்ட்டும் வந்து பார்லலாக இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆர் ஒன் இன்ட்டு ஆர் டூ டெவலப் ஆகி ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் டூங்கிறது நம்ம ரெசிஸ்டரில் படிக்கிற விஷயம் அதே கான்செப்டு தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இது ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் இது செகண்ட் எலமெண்ட் ரெண்டும் பார்லலாக இருக்கிறதுனால ஆர் ஒன் இன்ட்டு ஆர் டூ டெவலப் ஆகி ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் டூ அந்த கான்செப்டில் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ம் டூ எடுத்துக்கோங்க ஹார்ம் டூ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் வந்து வெறும் ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் இசட் டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் டூன்னு எழுதியிருக்கேன் ஓகே அடுத்தது இசட் த்ரீ ஸோ இசட் த்ரீங்கிறது ஆம் த்ரீயில் இருக்கிற இம்பிடன்ஸ் இந்த பிரான்ச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன இருக்குது வெறும் கெப்பாசிட்டன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அதனால் ஒன் டிவைட் பை ஜே ஒமேகா இன்ட்டு சி த்ரீ அடுத்து ஃபோர்த் ஆம் ஸோ ஃபோர்த் ஆம்ங்கிறத நமக்கு என்னது அன்னோன் அதாவது நம்ம என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இசட் எக்ஸ்ன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஓகே இந்த ஃபோர்த் ஹாமில் ரெசிஸ்டன்ஸும் கெப்பாசிட்டன்ஸும் எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கு சீரஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அதனால் நான் இங்கே என்ன எழுதியிருக்கேன் ஆர்எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை ஜே இன்ட்டு ஒமேகா இன்ட்டு சிஎக்ஸ் அப்போ இந்த டயக்ராமில் இருந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நாலு ஹாம்லேயும் இருக்கிற அந்த இம்பிடன்ஸோட வால்யூவை முதல்ல எழுதணும் ஓகேவா எழுதி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா என்னோட ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனுக்கு வரேன் ஸோ என்னோட ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன இம்பிடன்ஸ் ஸோ இசட் எக்ஸ் இன்டு இசட் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு இசட் டூ இன்டு இசட் த்ரீ கரெக்டா ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த கண்டிஷனில் கொண்டு வந்து ஆல்ரெடி நான் எல்லா வேல்யூவும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் கரெக்டுங்களா அடுத்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒன் டிவைட் பை ஜேவை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டரில் இருக்கிற அந்த ஜேவை நியூமரேட்டருக்கு கொண்டு போனால் என்ன வரும் மைனஸ் ஜேன்னு வரும் ஸோ அதனால் இந்த டேர்மை நான் எப்படி எழுதியிருக்கேன் மைனஸ் ஜே இன்ட்டு ஆர் ஒன் டிவைட் பை ஒமேகா இன்ட்டு சி ஒன் டிவைட் பை இங்கே ஒன் டிவைட் பை ஜேவை வந்து மைனஸ் ஜே டிவைட் பை ஒமேகா இன்ட்டு சி ஒன்னு எழுதியிருக்கேன் ஓகே அதே மாதிரி தான் இங்கே ஒன் டிவைட் பை ஜேவை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கேன் மைனஸ் ஜேன்னு எல்லா இடத்துலையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற இந்த டினாமினேட்டட் டேர்மை இது கூட கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் ஓகே அப்போ எனக்கு என்ன வரும் பாருங்க மைனஸ் ஜே இன்டு ஆர் ஒன் டிவைட் பை ஒமேகா இன்டு சி ஒன் திஸ் டேர்ம் இஸ் மல்டிப்ளைட் வித் ஆர் எக்ஸ் மைனஸ் ஜே டிவைட் பை ஒமேகா இன்டு சி எக்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஜே இன்டு ஆர் டூ டிவைட் பை ஒமேகா இன்டு சி த்ரீ ஸோ இதோட நான் என்ன சொன்னேன் இந்த டேர்மை இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அதனால் எனக்கு என்ன வருது பாருங்க ஆர் ஒன் மைனஸ் ஜே டிவைட் பை ஒமேகா இன்டு சி ஒன் ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் பண்ணணும் வேறு எதுவும் பண்ண வேண்டாம் ஸோ அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள் மைனஸ் ஜே இன்ட்டு ஆர் ஒன் ஆர் எக்ஸ் டிவைட் பை ஒமேகா இன்ட்டு சி ஒன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இங்கே மைனஸ் மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் நமக்கு என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஓகே அடுத்து வந்து ஜே இன்டு ஜே என்னது ஜே ஸ்கொயர் ஜே ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன மைனஸ் ஒன் ஸோ அதனால் மைனஸ் ஆர் ஒன் டிவைட் பை ஒமேகா இன்ட்டு ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர் சி ஒன் இன்ட்டு சி எக்ஸ் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இதே மாதிரி தான் நீங்கள் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ மைனஸ் ஜே இன்ட்டு ஆர் ஒன் இன்ட்டு ஆர் டூ
ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற ரியல் பார்ட்டியும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற ரியல் பார்ட்டியும் எடுத்து நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி எடுக்கிறப்ப நான் ரியல் பார்ட்டு எடுக்கிறேன் இங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது இங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது ரெண்டு மைனஸ் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ இதில் இருந்து நம்ம என்ன எழுதலாம் ஆர் ஒன் டிவைட் பை ஒமேகா ஸ்கொயர் சி ஒன் சி எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் டூ டிவைட் பை ஒமேகா ஸ்கொயர் சி ஒன் சி த்ரீ இங்கே பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் ஒமேகா ஸ்கொயர் சி ஒன் காமனாக இருக்குது அது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ நமக்கு என்ன வரும் பாருங்கள் ஆர் ஒன் டிவைட் பை சி எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் டூ டிவைட் பை சி த்ரீ இதில் இருந்து சி எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் ஒன் டிவைட் பை ஆர் டூ இன்டூ சி த்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அன்னோன் வேல்யூ ஆஃப் கெப்பாசிட்டன்ஸை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் ஸோ இதே மாதிரி நமக்கு வந்து ஆர் எக்ஸ் தெரியணும் ஆர் எக்ஸும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் கெப்பாசிட்டன்ஸோட சீரஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த அன்னோன் பேராமீட்டர் அதை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இப்போ நம்ம முன்னாடி என்ன பண்ணோம் ரியல் பார்ட்டை மட்டும் எடுத்து ஈக்வேட் பண்ணி இதில் இருந்து சி எக்ஸோட வேல்யூ என்னென்னு கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இமேஜினரி பார்ட்டை எடுத்து கம்பேர் பண்ணணும் ரெண்டு சைடும் இமேஜினரிங்கிறது என்னது ஜேட்டம் ஸோ ரெண்டு சைடும் நெகட்டிவ் இருக்கிறதுனால கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம் பாருங்கள் மைனஸ் ஆர் ஒன் ஸோ மைனஸ் நான் அப்படியே தான் எடுத்திருக்கேன் அடுத்த லைனில் கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மைனஸ் ஆர் ஒன் இன்டூ ஆர் எக்ஸ் டிவைட் பை ஒமேகா இன்டூ சி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஆர் ஒன் ஆர் டூ டிவைட் பை ஒமேகா இன்டூ சி த்ரீ இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் கேன்சல் ஆயிரும் அதே மாதிரி மேலே நியூமரேட்டரில் ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் இருக்குது அதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் டினாமினேட்டரில் ஒமேகா ஒமேகா இருக்குது அதுவும் ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ நமக்கு என்ன வேல்யூ வரும் பாருங்கள் ஆர் எக்ஸ் டிவிட் பை சி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் டூ டிவிட் பை சி த்ரீ ஸோ இதில் இருந்து ஆர் எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம என்ன எழுதலாம் சி ஒன் டிவிட் பை சி த்ரீ இன்டூ ஆர் டூனு எழுதலாம் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆர் எக்ஸோட வேல்யூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில டைமில் உங்களுக்கு வந்து டிசிபேஷன் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்போ டிசிபேஷன் ஃபேக்டர் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர் எக்ஸ் டோட் பை எக்ஸ் எக்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒமேகா இன்டூ சி எக்ஸ் இன்டூ ஆர் எக்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து டிசிபேஷன் ஃபேக்டரோட ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் போதும் சப்போஸ் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருந்தாங்களோ அந்த வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் அந்த அன்னோன் வேல்யூ ஆஃப் ஆர் எக்ஸ் சி எக்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் டிசிபேஷன் ஃபேக்டரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஷேரிங் பிரிட்ஜ் ஸோ ஷேரிங் பிரிட்ஜ்னால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எழுதிடுங்க என்னென்ன விஷயத்துக்காக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த எழுதிடுங்க அதுக்கப்புறம் டயக்ராம் போடுங்க டயக்ராம் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் நாலு ஹார்மில் இருக்கிற அந்த இம்பிடன்ஸோட வேல்யூ எழுதிட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் பிரிட்ஜோட பேலன்ஸ் கண்டிஷன் எடுத்து அதிலிருந்து அன்னோன் வேல்யூ ஆஃப் கெப்பாசிட்டன்ஸும் ரெசிஸ்டன்ஸும் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் மெயினாக இதில் வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸுக்கு சீரியஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் ரெசிஸ்டர் ஆட் பண்ணியிருப்போம் அந்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ நம்ம என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஹாவ் ஏ க